У мальовничому селищі Старі Кодаки, що розташоване у передмісті Дніпра, знаходиться старовинне кладовище. Тут ховали протягом 18-20 століть. До сьогоднішнього дня можемо бачити унікальні надгробки до революційної доби. Однак днями відбувся ймовірний акт зухвалого вандалізму. Ті могильні плити, що найкраще збереглися, були повалені або опалені вогнем. Ми побували на місці потенційного злочину. Ми знаходимося в селищі Старі Кудаки, що неподалік від Дніпра. Нещодавно місцеві мешканці та дослідники стали свідками наслідків вандальних дій. Багато надхробків кінця 19 століття сильно пошкоджені. Звернув увагу на вірогідний акт вандалізму історик Станіслав Моїсеєнко, що перебував у Старих Кудаках у родичів. Ця місцина відома здавна, тут у 17 столітті розташовувалася фортеця. Рештки укріплення, що збереглися до сьогоднішнього дня, є пам'яткою історії національного значення. Дещо згодом неподалік виникло кладовище. Більшість надгробків відноситься до 19-го, початку 20-го століття. За деякими даними, це кладовище почало функціонувати ще з 18 століття. Більшість тих надробків, які збереглися на ньому, це вони стосуються 19 століття. От, ну, власне, ця територія вона перебуває на балансі Новоалександрівської сільської громади. От, і, власне, ці проблеми, які зараз ми піднімаємо, вони вже неодноразово озвучувалися як і дослідниками, так і активістами. Озвучувалися в ЗМІ, але, на жаль, ми бачимо, що ніякої реакції зі сторони місцевої влади з цього приводу не відбулося і відбувається тілеспрямоване знищення даних надробків. Близько десятка могильних плит наразі повалені. До того ж, це ті, які найкраще збереглися. Нещодавно став свідком наслідків вандальних дій на кладовищі. Ну, як ви бачите, от позаду мене Надробок, який був умисно збитий, частково потрощений. Це не єдиний приклад, на жаль, на цьому кладовищі стану надробних споруд. Також деякі надгробки є опалені вогнем. Також на деяких надробних спорудах ми бачимо сліди сажі. Ось, наприклад, як на цьому. Це свідчить про те, що ну, або були умисні підпали, або це був пожежа сухостою влітку, але так чи інакше це вкрай негативно впливає на стан цих гранітних спорудів. Ми повідомили інформацію щодо вірогідного акту вандалізму речниці Нацполіції у Дніпропетровській області Ганні Старчевській. На місце була направлена слідчо-оперативна група. Наразі однозначно стверджувати, що мав місце акт вандалізму, не можна. Ми будемо слідкувати за розвитком подій.